Hallo und herzlich willkommen Hallo. zum nächsten Video von die Sachsengriller. Heute machen wir mal wieder was komplett einfaches, simples, aber wirklich sau leckeres. Wir machen heute mal ein gefülltes Pizzabrot. Wie wir das bei diesem Bombenwetter gemacht haben, das zeigt euch heute mal der Marco. Für unser heutiges gefülltes Pizzabrot brauchen wir ein Weißbrot. Wir brauchen des Weiteren eine Pizzasauce, das ist eine selbstgemachte. Ich denke mal, das werden wir irgendwann auch nochmal verfilmen. Ist aber weiter nichts dabei. Wir brauchen Cheddar-Käse, eine Zwiebel, etwas Basilikum, eine Paprikaschote, Mozzarella. Und die haben wir uns für zwei Capanossis entschieden. Die genauen Mengenangaben, wie gewohnt natürlich, unter dem Video. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. In der Zwischenzeit haben wir unser Brot im oberen Drittel, den Deckel abgeschnitten, die untere Hälfte ausgehöhlt. Die restlichen Zutaten, die ihr vorhin schon gesehen habt, haben wir uns klein geschnitten in die Größe, die wir haben wollen. Und jetzt beginnt eigentlich nur noch das Belegen. Wir fangen hier an mit unserer selbstgemachten Pizzasauce. Ihr habt euch bestimmt gewundert, warum keine Gewürze mit aufgezählt wurden. Aber die Gewürze befinden sich ja schon in der Soße. Dann der Cheddar bringt noch ein bisschen Gewürze mit. Die Auswahl der Wurst bringt Gewürze mit. Also ich denke mal, oder wir denken mal, dass genug an Gewürzen in den Zutaten drin ist. Und das ist alles ein Kinderspiel. Und natürlich auch, könnt ihr machen wie ihr wollt. Wir belegen unseres jetzt mit unserem Mozzarella. Auf die Pizzasauce. Ja, eine Murmel reicht. Gefolgt von etwas Grün. In Form von Paprikastreifen. Natürlich ist auch hier wieder gut, wie bei jeder Pizza. Kann jeder nach seinem Geschmack einrichten. So, um dem Grün was entgegenzusetzen, haben wir jetzt Rot. Das habe ich allerdings vor uns vergessen mit aufzuzählen. Wir haben uns hier noch für eine ungarische Salami entschieden, mit der wir unser Brot belegen. Auch diese bringt natürlich etwas Eigengeschmack mit. Wir haben nur noch eine Hälfte belegen. Und die andere Hälfte mit unserer Cabanossi Wurst. Welche auch einen relativ eigenen Geschmack hat. Wenn das geschehen ist, folgen unsere Zwiebeln. Ein bisschen was für die herzliche Wärme. Mhm. Etwas über Kniehöhe. Ihr seht, das ist alles kein Hexenwerk. Und auch alles frei wählbar. Sieht gut aus, was du hier machst. Jetzt übertreiben wir es mit dem Grün. Gelbgrün. Ein bisschen Basilikum. Noch mit dran. Ja, und jetzt das Ganze mit Käse abdecken. Ach ne, ich noch etwas von unserer leckeren Soße. Kleckschenweise darüber. So. Das Schiff ist voll. Moment. Es fehlt noch der Kapitän. Und zwar der Käse. Wir haben uns hier für den Cheddar entschieden. Das Ganze ein bisschen andrücken. Und sie hat genug Platz geschaffen. Also wenn das nicht schmeckt, dann weiß ich auch nicht. Wie ja, läuft jetzt noch. schon das Wasser mal zusammen? Richtig gespannt. Ich bin nur froh, dass wir für das Rezept kein Brötchen genommen haben, sondern uns doch für das Weißbrot entschieden haben. Aha. Weil wir sind ja doch zu zweit heute. Hm, das wird schon knapp. Hätten wir lieber zwei Brote geholt. So, die Füllung ist erledigt. Dann kommt der Deckel oben drauf. 
Das Ganze wird schön fest angedrückt. Und damit das Ganze von außen nicht ganz so langweilig aussieht, geben wir hier noch ein bisschen Käse drauf. Diesen schön andrücken. Ich habe mal gelernt oder gehört, den Käse unter die Wurst. Das soll wohl original bei einer Pizza sein. Und nicht wie viele denken oben drauf. Weil ja, ich finde, wenn das die Wurst mit dem Käse abgedeckt ist, gar die ja bloß die Wurst und wird nicht knusprig bei der Pizza. Das wird nicht ganz wie eine Pizza hergestellt. Das seht ihr aber gleich. Und noch was fürs Auge. Kommt noch ein bisschen. Kapanossi mit oben drauf, damit auch an den Deckel etwas Geschmack mit dran kommt. So, das Ganze wird jetzt in Alufolie eingewickelt und dann sehen wir uns schon wieder am Grill. Unseren Kugelgrill haben wir besteckt mit dem indirekten Setup. Unsere Kohlekörper rechts und links, ca. in Anzündkamin auf 180, 170, 180 Grad eingestellt. Jetzt kommt unser straff in Alufolie eingewickeltes Pizzabrot. Einfach in den indirekten Bereich. Verweilt dort ca. 20 bis 30 Minuten. Und dann sind wir auch schon so weit, dass wir das gute Stück anschneiden können. Aber das natürlich wie gewohnt mit euch. 30 Minuten später bei 180 Grad schauen wir gemeinsam nach. Machen wir mal die Alufolie. Bisschen warm. Ja. Riechen tut es schon mal gut. Mhm. Aber ich würde sagen, das ist uns noch nicht braun genug. Wir werden mal die Alufolie zur Seite klappen. Dass es eine Art Schale ist, würde ich sagen. Und einfach mal so lassen als Wanne, damit es uns von den Seiten nicht verbrennt. Aber einfach von oben noch mal ein bisschen Hitze bekommt. Machen wir jetzt den Deckel noch mal drauf und lassen es einfach so bei 180 Grad. Vielleicht noch mal so 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten und dann schauen wir noch mal nach und dann kommen wir doch schon wieder zum Anschneiden. Aus den 10 Minuten sind nun leider 30 geworden. So sieht es aus. Ich hole es raus und ihr seid dann einfach live dabei beim Anschnitt. Und hoffe, ihr seid genauso überrascht wie wir. Oder gespannt, nicht überrascht, gespannt. Aus der Hitze ist es raus in den Schatten. Und wir schneiden gemeinsam an. Ich denke mal, die falsche Messerwahl. Aber das wird auf alle Fälle dem Geruch, der hier hochsteigt, keinen Abbruch. So sieht es aus, es ist saftig, es ist warm alles drin, der Saft läuft raus, das ist das, was wir erreichen wollten und bevor es auskühlt, André würde ich sagen, ab zum Verkosten, schnell schnell. Es hat ein kleines bisschen länger gedauert, mhm. aber ich glaube, was lange wert wird gut. Es läuft halt nicht immer alles nach Plan. Genau, aber das Ergebnis genau, zählt. zählt. Jetzt geht es aber mal los mit Kosten. Mhm. Mhm. Also ich kann sagen, mhm. da fehlen mir eigentlich die Worte, das ist absolut genial. Mhm. Hi. Hi. Mhm. Das Brot außen schön knusprig. Mhm. Innen drin, top alles, der Käse geschmolzen. Wir hatten dann mal ganz kurz ein ähm, Thermometer reingehalten. Wir sind bei einer Kerntemperatur von 61 Grad gewesen. Und die langt vollkommen aus. Der Paprika ist noch schön knackig. Aber der Rest eben, der Käse verlaufen, wurstwarm. Perfekt. Perfekt. Hier auch wieder, mhm. einfach zu sagen, zum Nachmachen und Wollen. Auf jeden Fall. Wenn sich mal wieder zwei, drei Freunde angekündigt haben, einfach mal was anderes. Pizza kennt ihr da. Weißbrot kennt auch jeder, das einfach mal zusammen tun auf dem Grill. Und wirklich nicht vergessen, diese Autofolie einfach mal aufmachen, dass es ein bisschen knusprig wird. Genau, das war optimal. Wenn ihr euch dann an unser Rezept haltet, 
macht eigentlich nichts verkehrt. Hm. Ja, zum Nachmachen, freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert hier drüben unseren Kanal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Freitag. Eure Sachsenkaller, Anke und Marco. Schönes Wochenende.